嘉轩，这么晚了，我送你回家吧。啊，我在后门等你。就知道给李嘉轩打电话。哎，你管得着吗？这下班了，你不回家干嘛呢？你以为谁都吓你啊？老板、儿子，什么都不用做，整天给女孩子打电话。沙莉，我给嘉轩打电话。你是不是吃醋了？啊？谁吃醋了？嗯，你才不是我那盘菜。嘿呦，小丽，我别以为全世界人都喜欢你。<笑>哎，嘉轩，嗯，刚才是不是你男朋友打的电话？不是，那只是我的一个普通朋友，他刚好路过这儿，顺便带我回去。我又不是傻瓜，别骗我。谁骗你了，李佳轩？嗯，一百的杯子位置对吗？这点小事都做不了。好，我重新摆。你呢？今天晚上留下来加班，把所有的玻璃杯啊都擦干净了。我不希望在上面找到一个手指印，明白吗？哦，嗨了。现在很晚了，明天做也来得及呀、啊。要不你来做，我没问题啊。算了，我会把这些全部都擦干净的。大家赶紧把手里的活干完哈，早点下班了。小经理，我们先走了。不下班啊？你在陪我加班吗？我泡排做好了，我们吃宵夜去。玉娜，哎呦，你不要这么深情好不好？我有点害怕哎。你下午跟林崇光去酒吧考察回来，就是这副失了魂的样子。我的大小姐，你到底怎么了？他约晚上在教堂见面。文泽凯啊，他说是最后一次，一定要把很多事情讲清楚。老可我知道不能去的，可是心里又很纠结，好想马上飞到他的身边，对不对？我就知道你是经不起这种老手的诱惑的嘛。童心，我告诉你啊，你千万不能去，你走出这一步就不能回头了。可是我不去，他会一直在那儿等的，我太了解他了，我该怎么办呢？小心，深呼吸。对，就这样，还是得去最后一次。相信，这是我要可救了。先生，你怎么还在这儿？你终于下班了，我等了你很久，我就知道我们还会再见面。你找我有什么事吗？我想当面向你表示感谢，但是刚才你太忙了，因为，因为你，你，你对我真的很好。我说过了，这是我的工作，你真不用这样。对不起，我先走了。你就那么忙吗？还有事，我先走了。嘉轩，嘉轩，你别走。嘉轩，我知道，我又吓到你了。你给我一个小时，哦不，半个小时也行。就我们两个人找个安静的地方坐一坐。我就这么一点点小要求，可以吗，嘉轩？我求求你。你认错人了吧？嘉轩，你别走。你干什么？我没认错人。我那么爱你，你为什么要离开我？好了，停下，没有。别过来！救命！好，冷静点，不要这样，你再走一步我就杀了你！不要上来的，听见没有？退后。人呢？总经理，他们已经上天台了。马上报警，联系幺二零，让所有保安人员待命。
，千万不能惊动客人。是的，总经理。小心，马上通知保安部，封锁餐厅的没电楼梯和电梯，不要让客人进来。出什么事儿了？一个服务员被精神病劫持了，快！我马上就去。小王，出什么事了？餐饮部有人被劫持了。餐饮部，你们都站住，别动！还有你们也不许出来！冷静点，冷静点，别过来了！不要逼我！小王，小王，一收到消息就赶过来了。这个客人在我那儿吃过饭，没成想出这么大事啊！老金怎么样？已经在医务室了，没事。现在手里有刀，不能受刺激。你拿着，啊、先站着等我，我自己过去。不是李总，先生，站住！我就说你的，别过来了。你冷静点我是这个饭店的总经理，我叫林春光。有什么话你可以对我说。我管你是谁，你现在不许再往前走了。有什么要求，你尽管提，我一定会满足你。别骗我了，谁也别想再把嘉轩从我身边夺走。这位先生，我想，你女朋友也叫嘉轩吧？你看这样吧，我现在就去联系她，让她来跟你说。我不会相信你的，你给我走，走。好，我走。我现在就去联系她。冷静点。冷静！我真不是你女朋友，你放了我吧。走啊，电话啊！他现在精神不好，我只能骗他了。一会儿见机行事。好，你小心啊，林总。你干什么？我不知道，你别过来了吗？先生，你女朋友的电话已经接通了。她说，她很后悔，以前给你造成了很大的伤害。她想亲自跟你说，对不起。你来跟她说，好吗？没事儿，嘉轩。哎呦，别动了，小帆。没事儿，快走。没事，没事。快走，我过去了。没事。哎呀，小帆，没看出来嘛啊？你还是挺英勇的，关键时刻，真不错。哎呀，这样都可以上报纸头版头条了。你看你上，疼不疼？一会儿啊，我带你去医院啊。童经理，事情已经解决了。林总和小凡已经把那个客人给制服了，他们已经被警察带走了，只不过小凡受了点伤，严重啊。那其他人呢？没有太大问题，其他人都没什么事。今天多亏有林总在，那就好
，我还有点急事，我要先出去一趟。好的，童宁，这就交给你了。好。人家英雄救美啊！看嘛，倒霉不是你自己。行了，就不能让我静一会儿？小帆啊，妈，小帆，怎么样了？快让我看看，还疼不疼啊？妈，我没事儿，我就是怕您担心，我还跟他们说了不要告诉你。哎呀，都伤成这样了还不告诉我，你真是个傻孩子。董事长，您可不知道。就刚才那情形，我们没一个人敢冲上去。小帆勇敢，二话没说，一个箭步冲了上去。小帆，帅啊！小帆啊，我看还是要到医院去一次。没事儿，就这点小伤，不用去医院。幸好是咱们餐厅那把刀啊，是把钝刀。哎，不过话说回来，还是咱们小帆命大呀。董事长，让小帆啊好好静养几天就没事了。小帆，我个人让后厨给你煲个汤，好好补一补。谢谢了啊，老刘。哎，呃，老刘，嘉轩他还好吧？他这不一听说你受伤了吗？吓得都哭出来了。我呀，劝了他几句，让他回去休息了。哦，谢谢你啊。怎么样，林总？看见童经理了吗？刚刚看他好像有事，出去了。啊，知道了。你果然在这儿。晨光。难怪你今天这么反常。原来你是要来见他，是不是酒店的突发事件耽误了你的约会啊？我今天是跟他约好了，他说晚上必须见到我，只是我没有准时出现。那你为什么还不进去啊？要不要我帮你敲门？他不在。你要在这等一个晚上吗？不是啊，我正准备走啊。我没事吧？没事，都解决了。我以为你只关心你的约会，根本不关心这个呢。哎，你怎么这么说我啊？谁不关心你了？我今天为了打听你的事儿，腿都跑断了。是赵明说你没事，我才出来的。你怎么也不问问李嘉轩啊？他今天真的被吓坏了。他有你这个总经理关心，我操什么心啊？你怎么一提到李嘉轩就阴阳怪气？我为什么不生他的气啊？今天要不是他，你就能和文泽凯见面了，对吧
也许我今天就不该来。口罩已经解除了。如果他不是收购饭店的人，你还会和他在一起吗？我也不知道。我甚至不知道，是不是该彻底把他从我脑子里清除出去。你爱他吗？我忘不了他。他真的有那么好？我也说不清楚。这是一种以前从来没有过的感受。你这种铁石心肠的人是不会懂的。你有没有良心啊？这大晚上的，我在听你说如何喜欢一个男人。我够有风度的了吧？什么朋友能这么对你啊？是，有你这个朋友真好今天因为饭店不能再解释了。我跟你说过，今天我有很重要的事情跟你说，这很有可能是我们最后一次见面了。今天是因为饭店有突发，你别再拿饭店的事来说事好不好？难道我在你心目中一点地位都没有？你知道我今天一个人在教堂等你的时候，你没来，我心里是什么滋味？你为什么就要相信我一次？做了这么多伤害饭店的事情，你让我怎么相信你啊？什么是真正的信任？相信你无法相信的人，这才是最深的信任。你今天让我知道我做了一件多傻的事。文先生，你说够了没有？童心为了你已经很痛苦，你何必这么难为他呢？你想知道什么是真正的为难吗？我现在就告诉你，这个饭店我要定，你我之间的游戏要开始了。好，我奉陪到底。再见，童心。各位同事，让我们举起手中的酒杯，敬我们的大英雄穆小帆一杯。谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢。来来来，来。你真的没事啊？没事儿，德叔，我这么强壮，能有事吗？<笑>是不是现在感觉自己有点像武松了、啊？<笑>行了，再聊会儿，就该干活了啊！哎，哎，好，好。哎，哥们儿，你知道吗？你现在就是饭店的大英雄啊！沙克爷都给我讲了多少你的英雄事迹。行了，小子，我都没看到你这么勇猛的。哎，哎，哎，但是我给大家讲啊，如果我喜欢的女孩也被绑架的话，我也能豁得出去。切！哎，大江哥。你别乱说话，小帆把我当朋友的，对吧？因为一个人还那么多人担惊受怕的，还有两个人受了伤，李嘉轩，这游戏玩的真刺激。沙莉，你说什么呢？哎，小李啊，沙莉，你是不是吃醋？哎，你放心，但凡有一天如果你被绑架的话，我们厨房所有的人一定第一时间去救你，对不对？对,、啊对啊，肯定抽个穿云对不对？那、啊、哎。哎哎，你们别争了，别争了！我才没有那么笨呢
。等到人家把刀架在脖子上，才发现是个神经病。都怪她是个富家小姐，搞出这么多乱子。哎，查理，查理啊，你这话就严重了啊！是非不分人情公了。行了，这儿也挺热的啊，蔡姑子，赶紧工作，走了。慢走啊，不可不送。你跟住他干嘛呀，莎莉？他不会说话，他不是那个意思，你别往心里去啊。那他是哪个意思啊？你知道吗？嗯，我。你又不是他的代言人，你解释什么呀？也许莎莉说的对，我就是一个什么也干不好的大小姐。你别什么事都往自己身上搁，时间长了，你就习惯他了。其实。我爸第一次抓我回去的时候，你就已经知道我是谁了，对吗？嗯。那你为什么不告诉我？你不恨我吗？我是想恨，可我恨不起来。小芬，我是说，你昨天不害怕吗？那个人手里拿着刀，他可是什么事都干得出来。我一听说你被抓了。我当时脑子一片空白，想的就是救你，只要能把你救下来，我死了都没关系。你胡说什么呀？我说的是真的，只要是为你好，我什么都愿意做。那时候我就是想，不管你是谁的女儿，我都要好好的保护你。对不起啊。好了，别说了。我又没要求你做什么，只要你每天开开心心的就好。谢谢你，小凡。呃，嗯，赶紧工作吧。李佳欣啊，上班时间你干嘛去了？哦，我跟小凡说点事儿。大家在这儿都忙得四仰朝天的，你倒逍遥自在哈，上班时间还谈起恋爱来。我们俩不是那种关系，他为了救我受伤了，我只是想去谢谢他。好了好了，你总能找着理由。这样，刚才那个客人啊要了一份套餐，到现在还没上上来，你去后厨问问。我这就去。是跟文子凯见面了，我们可以不聊这个吗？我现在好累啊。人家是关心你嘛，你都不知道。你告诉我那天你要去见他，我都替你紧张了一个晚上没睡好哎。我在想，你们会说些什么，做些什么？你们的感情又会发展到怎样的未来啊？乔伊娜，你能不能不要聊这些这么八卦的问题啊？他有一点吧。分手了吗？啊，是不是他苦苦的哀求你再给他一个机会？你又被他深邃的眼神深深的迷倒，情不自禁投入他火热的怀抱中。啊，太悲情了！我们已经彻底结束了。啊，那你真的心甘情愿跟他分手了？哎，拜托，我就从来没有跟他在一起过，好不好？行了，行了。记者会到此结束，你你就让我一个人安静好不好？喂，现在去酒吧。感情生活这么丰富，刚
和王泽楷分手，我们总经理大人就主动召见。童心，你真是上辈子积了德了，真受不了你，乔伊娜。哎，那个麻烦您，我想问一下，我们经理告诉我来催一下菜，我我找谁啊？莎莉，莎莉，那个三号粥客人要的套餐做好了吗？不知道。要不你看，你现在帮我做一下吧，客人等着急了。别在那指手画脚的，着急自己做呗。材料不都现成的吗？你这么能耐，这点小事难不倒你吧？我不知道你为什么这么对我，但是如果要是因为那天的事情的话。我只能说，我也不是故意的，那是个意外。让米小帆跑前跑后的，像个傻子似的，还受了伤。你就这么不痛不痒的说声这是个意外，李大轩，你到底有什么魅力？所有人都围着你转，你还在这装可怜兮兮的，真让人讨厌。嘉丽，你可以不喜欢我，但是你把自己的感情带到工作里来，你不觉得这样很小孩子气吗？都忙着呢，没看见呢，干嘛来了？先生，哎，哎，都怪我，我早做好了，我忘了跟你说了。这，我我我忘给那个餐厅打电话了。谢谢你，大江哥。还跟我客气啊！你赶紧给海文姐送去吧，她说你了啊！小姑娘。啊！说我才知道你在我心里到底有多大的分量。你不会是因为今天我过生日安慰我吧？当然不是，我说的是真话。你
母亲，你知道我为什么决定回来吗？说句实话，你去找我的时候，我心里真的挺高兴的，真的。谁呀、啊？童心，我觉得你们没有把我忘了，至少还记得有我这么一个人。你知道那种感觉对我来说有多重要吗？当时看着你出现在我的面前，冲着我傻笑，虽然什么也没说。但是我又看到原来那个童心了，那个能永远带给我快乐的女孩。你真的这么想的？是的。童心，你对我笑一笑好吗？就当是送给我的生日礼物。Scotch, rocks. Okay. 给你打电话为什么不接？这个，我们要加快脚步了，所以你要赶紧拿清筹码。是啊。上次让你帮我找一下，在饭店里面。到底谁跟林冲光是对头？找到没有？林冲光做事谨慎，为人也很宽容。想找到他的对头不是那么容易的事情。不过，还是让我找到一个。谁呀、啊？我们的副总经理，汪振雄。Very good。赶紧帮我找到他，说我要见他。越快越好。怎么突然那么着急啊？我只是按照我的计划在做事情，这有什么不可以？跟童经理有关系吧？我跟你说过了，我现在在做我该做的事。从明天开始，我一定会百分之一百的把精力放在并购饭店上面。这次，我一定会全力以赴。那边进行的怎么样了？很顺利。现在我们要抢的就是时间。如果谁先走一步，谁就是赢家。不过，林崇光他们也不会坐着等死的呀。这样才好。他们越挣扎，死的越难看。再抓紧一点。
。你别担心，事情还没那么糟。以我们目前掌握的份额，他们还不能把我们怎么样。但是要防止他们去购买其他股东手里的份额，这对于我们来说是个很大的威胁。把股东名单给我看一下。昨天晚上没有睡好，这事交给我来办吧。你还是赶快回家休息。没关系的，都什么时候了，我怎么能回去休息呢？受董事长的委托，想跟您谈一谈九龙湖股份的事儿。好，谢谢。喂，石总，你好，我是林春光。好，谢谢。董事长和总经理这两天一直在会议室开会，气氛很紧张的。是啊，我听前台的人说，搞不好我们饭店真的要完蛋了。你们两个别瞎说了，总经理一定会想到办法的。他比我们谁都着急。我听说林总好几天都没出办公室，肯定累坏了。再见，去哪儿？不回家了？一会儿你们先走吧。哎，大江哥，等一下，帮我个忙。啊。李总吗？哦，这样，没关系，我回头会跟董事长说的。先生你好，我们酒店为您准备的爱心晚餐来喽。你来的真是时候，我正要吃泡面呢。别吃泡面了，快吃这个吧，趁热。好，尝尝。哎呀，真香啊！怎么样？很难吃吗？是挺难吃的。对不起啊，这是我第一次做饭。这真的是你第一次做？我跟你开玩笑的，挺好吃的，真的。不过美中不足的是，稍微有那么一点咸。啊，我给你倒点水。手怎么了？啊，没事，刚才不小心烫了一下。不要紧吧？都怪我自己笨手笨脚的。其实，这是我第一次进厨房，嗯，但是我就是想为你做一次饭。我，我
这两天看你为了饭店的事儿，没白天没黑夜的，我觉得挺心疼的。我特别想为你做点什么。我是不是特别笨啊？能为自己喜欢的人做一点事儿，我就觉得特别的开心。也许这就是所谓的爱情吧。佳轩，你现在可能体会不到什么是真正的爱情。其实爱情就是让你身在其中。却又无法自拔，这就是爱情的脆弱和无奈。你为什么老是在逃避啊？是因为年龄，还是怕别人的眼光？如果两个人相爱，这些都不是问题啊。我怎么跟你说，你才能明白呢？小帆吧，想听我的劝告吗？好好珍惜小帆对你的这份爱。可是我们只是朋友。可是我看得出来，小帆是真心的喜欢你。那你呢？那你把我当什么呀，妹妹